uh, good afternoon all today we have with us ms dr bindu l assistant professor department of zoology from msm college kayamkulam her area of specialization is aquatic biology she had completed her mphil and phd and have a research experience of about 20 years she had published around 35 international and national journals also she is a research guide at the university of kerala i wholeheartedly welcome you ma'am to welcome on your thank you good afternoon everybody i am bindu from uh, msm college kayangulam inna nammala edukkanulla inna afternoon session il edukkanulla dna repair mechanism dina kurichana adinte basics dina kurichana namakku inna padikkanulla ningalkku ellam dna endana enna ariya അറിയാമല്ലോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ അതിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ മെതേഡ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ആണ് ഇതിനൊരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ഈ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസും ഷുഗർ മോളിക്യൂളും ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോ നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അഡിനിൻ അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ആണുള്ളത് ഇതില് അഡിനിനും ഗ്വാനിനും പ്യൂരിൻസും തൈമിനും സൈറ്റോസിനും പിരമിഡിൻസും ആണ് അപ്പോഴ് ഈ തൈമിൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഈ നൈട്ര ഡി എൻ എ എങ്ങനെ അതിനൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അഡിനിൻ ഈ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അഡിനിനും തൈമിനും ചേർന്നാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് ആ സ്റ്റെപ്സിനെ തമ്മിൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ ബേസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഉണ്ട് ഈ നൈട്രജൻ ബേസിനെ ഷുഗറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഈ ഷുഗർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ഷുഗർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഷുഗറിനെ ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫോഡ് ഐ എസ് എ ബോണ്ടും കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു പോകുന്നത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിന് ഹൈലി സസെപ്റ്റബിൾ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ചേഞ്ചും ഡി എൻ എ ബാധിക്കും റേഡിയേഷൻ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഡി എൻ എ അഫക്ട് ചെയ്യും ഈ ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ഡാമ്പോണ് ഡാമേജ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ഡാമ്പോണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് ആ ബാക്ക് ബോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഡൈമർ ഫോമേഷൻ ബേസിന്റെ കേസില് നൈട്രജൻ ബേസിന്റെ കേസില് ഡൈമർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഡി എൻ എക്കകത്ത് ഒരു കൂട്ടം എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഈ എൻസൈം ഈ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡാമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഡാമേജിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡ് എപ്പോഴും ഡി എൻ എയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഡാമേജസിനെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഡാമേജ് സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ ഡാമേജ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഡി എൻ എ മോളിലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുമൂലം ഒരു ജീനോമിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതേസമയം ഈ ഡാമേജ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അത് വേറെ രീതിയിലോട്ട് അതായത് ഡി എൻ എക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുകയും വേറെ പല പല പ്രോബ്ലംസ് ചില ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ചില കേസസിൽ ഓർഗനിസത്തിന്റെ ഡെത്തിന് വരെ അത് കാരണമാകും ഡാമേജ് പല തരത്തിലാണ് ഡാമേജ് സ്പാനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻകറക്റ്റ് ബേസിന
പിന്നെ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ബേസസ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസ് മാറി വരിക അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്ന ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ബേസ് പിന്നെ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈ സ്ട്രാൻഡില് രണ്ട് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഡി എന്നെ അപ്പൊ സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാം അത് ഒരു റീസൺ ആണ് പിന്നെ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാം അത് വേറൊരു റീസൺ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചെയിൻസ് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാരണങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് റേഡിയേഷൻ ആണ് അൾട്രാവയലർ റേഡിയേഷൻ കെമിക്കൽസ് ഇതൊക്കെ ഈ ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡി എൻ എയുടെ സ്പെഷ്യൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വ്യത്യാസം വരും അതിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചറിന് അത് വ്യത്യാസം വരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഡാമേജ് ലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഡി എൻ എ ഈ എൻസൈംസ് ഒരു കൂട്ടം എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവര് വന്ന് ആ ഡാമേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അവർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും and form a complex that enable the actual repair takes place annattu avaru complex aayittu avade adinte actual repair nadakkum dna appo first dna le eppozhum dna replication nadannu kaiyumbodhekku adinagathu eppozhum oru damage detecting mechanism undu adu eppozhum adinu proof reading enaanu nammal parayunnathu നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിൽ പോളിമറൈസിന്റെ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആ പോളിമറൈസിന്റെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി സിന്തസിസ് നടന്നു പോകുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം ഡയറക്ഷനിൽ എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെക്കിംഗ് മെക്കാനിസം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോഴേ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഒരു എറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആ പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി മൂലം ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പോളിമറൈസ് വീണ്ടും ആ ഭാഗത്ത് പുതിയ ബേസിന് വെച്ച് അത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ദി എയർ എറർ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് നോർമൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു ഇനി ഈ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിലോട്ട് വരുവാണ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇതില് ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റിപ്പയർ നടക്കും അതായത് ഡാമേജ് ഡയറക്ട്ലി റിപ്പയർ ഡാമേജ് ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡ് ഓരോന്നിനെ ഡാമേജ് ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡിനെ ഓരോന്നിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ടിംഗ് ഈച്ച് വൺ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സ്ട്രക്ചർ ആ പഴയ സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലോട്ടാണ് ഡാമേജ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ആ പ്രോസസ് ആണ് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റിപ്പയർ എന്ന് പറയും കാരണം ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡാർക്ക് റിപ്പയർ ആണ് അതായത് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഡാർക്ക് റിപ്പയർ ഈ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ രണ്ടാമത്തത് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ അപ്പൊ അവിടെ മറ്റേ ആദ്യത്തത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന്റെ കറക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ബേസിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ അവിടെ ബേസുകളിൽ അവരുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ബേസ് പെയറിങ്ങിലുള്ള മിസ്മാച്ച് കറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ അടുത്തത് റീകോമ്പിനേഷണൽ റിപ്പയർ നമ്മൾ അതിന് പോസ്റ്റ് റിപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പയർ എന്നും പറയും ഈ റീകോമ്പിനേഷണൽ റിപ്പയർ എന്നതിന് പേര് വരാൻ കാരണം അത് ജെനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രോസസ്സിനോട് ഉള്ള സിമിലാരിറ്റി അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന എൻസൈം ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റീകോമ്പിനേഷണൽ റിപ്പയർ എന്നതിനെ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ എസ് ഒ എസ് റിപ്പയർ
അതായത് രണ്ട് ടൈമിന് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് റിപ്പയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ രണ്ട് ടൈമിൻ ബേസസ് അടുത്തടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഒരു സൈക്ലോബ്യൂട്ടൈൽ റിങ് ഫോം ചെയ്യും വന്നിട്ട് ടൈമിൻ ഡൈമേഴ്സ് ഇൻട്രാ സ്റ്റാൻഡ് ടൈമിൻ ഡൈമേഴ്സിന്റെ ഫോമേഷൻ ഇത് കാരണമാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈമിൻ ഡൈമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ അത് ബാധിക്കും സ്ട്രക്ചറിന് വ്യത്യാസം വരും ഈ ഫോട്ടോലയേസ് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ആണിത് ലൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ ലൈറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് റിപ്പയർ ആണിത് അതിനൊരു എൻസൈമാണ് ഫോട്ടോലയേസ് ഫോട്ടോലയേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് അബ്സോർബിംഗ് എൻസൈമാണ് ഇതിന് പിരമിഡിയൻ ഡൈമേഴ്സിനെ അതായത് ഇവിടെ ഡൈമേഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം ഫോട്ടോലയേസ് എൻസൈം ഈ സൈക്ലോബ്യൂട്ടൈൽ റിങ് ഇവിടെ ഇതൊരു ടൈമിൻ ഡൈമർ ആണ് ടൈമിൻ ഡൈമർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ ടൈമിൻ ഡൈമറിൽ താഴെ കാണുന്ന പടം ഈ ടൈമിൻ ഡൈമറിൽ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ ബോണ്ടിന്റെ ബ്രേക്കേജ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ബോണ്ട് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ ലേസ് ആണ് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡൈമറിക് ഫോമിൽ നിന്ന് മോണോമറിക് ഫോമിലോട്ട് ഈ ടൈമിൻ വരും അതിന്റെ നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ അതിനെ ആ ഡാമേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ബേസ് സീക്വൻസിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടേറ്റ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ രണ്ടാമത്തത് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഇവിടെ ഡാമേജ് ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡാമേജ് തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് വെച്ച് ആ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യും ഡാമേജ് വന്ന ഭാഗം ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സിഷൻ റിപ്പയർ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് റിപ്പയർ ആണ് ഈ ഡാമേജ് ഡി എൻ എയില് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയില് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ബേസ് രണ്ട് ബേസ് അല്ലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഡാമേജ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡ് ഡാമേജ് ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസസ് ഇത് ഡൈമർ ഫോമേഷനും ആകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡാമേജ് പാർട്ട് ഇതാ ഡാമേജ് പാർട്ട് ആണ് ഡി എൻ എക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറും യു വി റേഡിയേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഈ ഡാമേജ് പാർട്ടിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മ്യൂട്ടൻ ബേസ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എൻസൈ ഡി എൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എൻസൈ ഈ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അതിന് കുറച്ച് ഡാമേജ് പാർട്ടിനെ കുറച്ച് പ്രോം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് നീക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഭാഗത്ത് രണ്ട് എക്സിഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം അത് ഇതാണ് ഡാമേജ് പാർട്ടി ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ച് ഇത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിനെ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുന്ന റോളാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിനുള്ളത് അതിനെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എൻസൈം അതിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോളിമറൈസ് എൻസൈം അതായത് ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ പ്രൈമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് അത് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടത്തിയിട്ട് പോളിമറൈസ് പുതിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സിന്തസൈസ് സീക്വൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് സീൽ ചെയ്യും ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ നാല് എൻസൈംസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആ സീക്വൻസ് എടുത്തു മാറ്റുന്നു മൂന്നാമത്തത് പോളിമറൈസ് ആ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു പുതിയ സീക്വൻസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ ലിഗീസ് ആ ഭാഗം സീൽ ചെയ്യുന്നു സീൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എൻ എ അതിന്റെ പതി പഴയ നോർമൽ പൊസിഷനിലോട്ട് എത
പാടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് എൻസൈം ഈ ഭാഗം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ എൻസൈംസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്തിയ ഒരു പെട്രോളിംഗ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആ ഡാമേജ് പാർട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം ആ ബേസ് മാത്രം ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് എൻസൈം ബേസ് മാത്രമാണ് ഇട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിനെ ഷുഗറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് അപ്പൊ ആ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ബേസിനെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്ന റോളാണ് ഗ്ലൈക്കോസിലേസിന് ഉള്ളത് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസിനുള്ള റോള് ബേസിനെ എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പൊ ബേസിനെ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബേസ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയ വരും ആ സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എ പി സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പി പ്യൂരിനിക് സൈറ്റ് അതായത് നൈട്രജൻ ബേസ് പ്യൂരിൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ്യൂരിനിക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും പിരമിഡിൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പിരമിഡിനിക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എ പി സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അവിടെ ഒരു എ പി സൈറ്റ് അവിടെ ബേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സൈറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബേസിനെ കൊണ്ടുപോകുവല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി സൈറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എ പി എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ക്ലീവ്സ് ദി ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗറിനെ ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് ബോണ്ടാണ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എ പി എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോണ്ടിൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അതിന്റെ ഷുഗർ കൊണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബേസ് മാറ്റി പിന്നെ ഷുഗറിനെ മാറ്റുന്നു അതാണ് എ പി എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിന്റെ ഫങ്ഷൻ അടുത്ത ആള് ഫോസ്ഫേറ്റ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ഹോർമ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്ററൈസ് അതായത് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്ററൈസ് ബോണ്ടിനെ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്ററൈസ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫുൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് അടെ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ടു ദി ത്രീ പ്രൈമറ്റ് എന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും ലിഗൈസ് കൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ് ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് സീൽ ചെയ്യും ആ നിക്ക് അങ്ങ് എക്സിഷൻ പാർട്ട് അങ്ങ് സീൽ ചെയ്യും രണ്ട് വിടവും അങ്ങ് സീൽ ചെയ്യും അത്രയാണ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ വരുന്ന എൻസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് അതാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എ പി സൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് അപ്യൂർണിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിരമിഡിനിക് സൈറ്റ് എ പി സൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ എ പി സൈറ്റില് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എ പി എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് അവിടുന്ന് ഷുഗറിനെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്ററൈസ് എൻസൈം അവിടുന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആ ഭാഗം ഒരു പുതിയ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ലിഗൈസ് ആ ഭാഗ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് എൻസൈം ആയി ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് എ പി എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്ററൈസ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് പിന്നെ ലിഗൈസ് എൻസൈം ഇത്രയും എൻസൈംസ് ആണ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ വരുന്നത് ഈ ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ എ പി എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ഫംഗ്ഷണൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യുകാറ്റിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ബൈ പിന്നെ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ വരുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു സമയം എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടും ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എയില് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഡി എൻ എ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ
വരുന്നുണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ എറേസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർമേഷൻ വരെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കും അത്രത്തോളം ആ എറർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്മാച്ച് റിപ്പേ റിപ്പയർ കൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പം അഡിനാണ് ടൈമിനുമായിട്ട് ചേരേണ്ടത് അതിന് പകരം ഗ്വാനിൻ ടൈമിനുമായിട്ട് ചേരും ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനായിട്ട് ചേരേണ്ടതിന് പകരം അഡിനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ട് മിസ്മാച്ച് ബേസ് പേസ് ഉണ്ടാകും ഈ മിസ്മാച്ച് ബേസ് പേയേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ഇത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബേസ് ഫ്ലിപ്പേജ് രണ്ടാമത്തത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്ലിപ്പേജ് ബേസ് ഫ്ലിപ്പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിലുള്ള ആ ബേസ് അടുത്ത സ്ട്രാൻഡിലോട്ട് ചിലപ്പം സ്ലിപ്പ് ഇത് ചടിപ്പോവാം അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ബേസ് ഫ്ലിപ്പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എറവ് പിന്നെ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലിപ്പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വല്ല സ്ട്രാൻഡ് ഒരു സ്ട്രാൻഡിനും പേരൻ സ്ട്രാൻഡിന് ഒരു ലൂക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ലൂക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബേസ് അങ്ങ് ബാക്കിലോട്ട് മാറാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു പോകുന്നത് അതായത് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രാൻഡിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഷൻ ഇത് ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലിപ്പേജ് മൂലം ഉണ്ടാകാം അതാണ് റെപ്ലിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു അഡീഷനോ ഡിലീഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആ പുതിയ ഉണ്ടാകുന്ന ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രോസസ് ആണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലിപ്പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ബേസ് പേയേഴ്സ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആ കറക്റ്റ് ബേസ് പേയറിങ് നടക്കില്ല അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ഡബിൾ ഹെയ്സിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ പ്രോപ്പർ ഫോർമേഷനെ അത് തടയും അതാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയറിൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയറിൽ ഒരു പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അതായത് പേരൻസ് സ്ട്രാൻഡ് ഈ സ്ട്രാൻഡിൽ ഇപ്പൊ മിസ്മാച്ച് നടക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈമിംഗ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്വാനിനും തൈമിനും തമ്മിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അവിടെ വരേണ്ടത് അഡിനാണ് പകരം ഗ്വാനിനാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി എൻ എയിൽ ഒരു മിസ്മാച്ച് അതായത് പുതിയ ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഒരു മിസ്മാച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ആ മിസ്മാച്ച് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഡി എൻ എയിൽ ഒരു മിസ്മാച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ മിസ്മാച്ച് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പുതിയ സ്ട്രാൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആ മിസ്മാച്ച് വരുന്ന ഓൾട്ടേർഡ് ബേസ് വരുന്ന അതായത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് വരുന്ന ഭാഗം അത് കുറച്ച് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വെച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അതായത് ഇൻകറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും അതിന്റെ ഡൈബേഴ്സും അടക്കം അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് പകരം പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് അവിടെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഭാഗം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഫില്ല് ചെയ്യും പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് വെച്ച് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആ ഭാഗം അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും ആ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഡി എൻ എ ലീഗേഴ്സ് ആ ഭാ രണ്ട് ഭാഗം ആ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ബാക്ക് ബോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലീഗേഴ്സിന്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മിസ്മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ബേസ് പേരിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്ത് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ആ ഭാഗം സീൽ ചെയ്യുന്നു ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് പോളിമറൈസും സീൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ലിഗേസ് എൻസൈമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിസ്മാ ഇതൊരു എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലും ഡോട്ടർ ഡി എൻ എ ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വരുന്ന കറക്ഷൻസ് ഡാമേജസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബിസിനസ് റിപ്പയർ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഈ പ്രൊക്യാരിയോട്സിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഡാമേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ ഡാമേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഡാമാണ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ അഡിനിൻ മെതിലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈൻസ് ആണ് ആ ഡി എൻ എ അഡിനിൻ മെതിലേസ് അതാണ് ഡാ
ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണത്തില്ല കാരണം അവിടെ മെഡിലേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അതേസമയം പേരന്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിനെ ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യും സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ മിസ്മാച്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം അതിനെ ആ ഏത് ഭാഗത്താണോ മിസ്മാച്ച് ഉള്ളത് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതായത് അൺമെഡിലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ഭാഗം എടുത്തു മാറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈ അവിടുന്ന് ഇൻകറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ട് ഇതിനെ എടുത്തു മാറ്റി പിന്നീട് പോളിമറൈസും ലിഗേസും അതിന്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഈ മിസ്മാച്ച് സിസ്റ്റത്തില് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മിസ്മാച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻകറക്റ്റ് ബേസ് പെയറിൽ ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എൻസൈംസിന് സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രൊക്യാരിയോട്ട്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ആണുള്ളത് മ്യൂട്ട് എസ് മ്യൂട്ട് എൽ മ്യൂട്ട് എച്ച് ഇതിൽ അതെ മ്യൂട്ട് എസ് മ്യൂട്ട് എല്ലും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ഡാമേജ് ഒരു സൈറ്റിൽ ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അവിടെയോട്ട് മ്യൂ ടച്ചും കൂടെ വന്ന് ഇതിന് ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആ ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതേസമയം യു കാരിയോട്ട്സിന്റെ കേസിൽ ഇതിന്റെ ഹോമോലോഗിക്സ് എം എസ് എച്ച് എം എൽ എച്ച് എം എച്ച് എച്ച് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എണ്ണ മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് യു കാരിയോട്ട്സിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് അവിടെ സ്മാൾ ആണ് എച്ച് എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു യു കാരിയോട്ട്സിന്റെ കേസിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എം എൽ എച്ച് എച്ച് സ്മാൾ എച്ച് ഹ്യൂമൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണ് അതുപോലെ എം എസ് എച്ച് ഇത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തില് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോളൻ ക്യാൻസർ എച്ച് എൻ പി സി സി എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള കോളൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റീകോമ്പിനേഷണൽ റിപ്പയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പയർ ചില കേസസില് ഈ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചില കേസസില് ഈ ഡാമേജ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റെപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് നടന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസില് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡാമേജ് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഉള്ളത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കില്ല അതായത് ആ സ്റ്റാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പേരന്റ്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഡൈമർ ഒരു പിരമിഡിയൻ ഡൈമർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിൻ ഡൈമർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ പ്ലേസിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു വന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡൈമർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാതെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് പോയി പോളിമറൈസ് എന്ത് ചെയ്യും പോളിമറൈസ് ആ ഭാഗത്തിന്റെ ആ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം ഡൈമർ പിന്നെ സ്പാൻഡ് സിന്തസൈസ് അങ്ങ് നടക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അങ്ങനെ ഡൈമർ ഉള്ള ടൈമിൻ ഡൈമർ ഉള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അങ്ങനെ ഈ ഡൈമർ ഫോർമേഷൻ മൂലം ഡോ ോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും ഈ ഗ്യാപ്പാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പം ഇത് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇത് രണ്ട് പേരന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇത് ഒരു പേരന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇത് അതിന്റെ സിസ്റ്റർ പേരന്റ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഡൈമർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡൈമർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എറർ അതിന് റിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലല്ലോ
fill it. Then we will study the genetic recombination of the non-sister chromatids in the genetic material transfer of the non-crossing over the recombination of the non-crossing over 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 the Pembedaan, adakah pola dana? Strand, budaya strand, orang dah itu sindas sesuai, polimerai sih bagat itu sindas, budaya strand sindas sesuai sih. Ia itu, ibu da fili itu, ligai sonda sili. Ibu da ligai sonda, ini sili itu, ini budaya strand item mar. Ini dimer ibu da nikiran. Ini dimer, ini dimer ni replacement. Ini recombination repair le, dimer ni. Correction orang ni, dimer ni ibu-ibu remove je ini nada. Nampol excision repair repair le, nuklear excision repair ni karya baru ni ada. Apa awal ni nampol beri siu, ah dimer remove le. Adik pola ibu-ibu dimer ni yang remove je. Adalah ni recombination repair orang ni, recombinational repair. Apa recombinational repair le, orang dimer formation mula, baru dah itu ada guna daughter strand le, gap orang dah guna, ini gap filee yang ni kita parent strand ni nina. Adalah itu Sister parent strandil ni na, orang part terdetak, kondo anda gap fili ini no, adik adik ini perhati ke sister parent strandil de, ah bahagam DNA normal ayat sintesis DNA sintesis supporti marai sintetik itu mula DNA sintesis nanti ah bahagam fili ini no, pina, awal ini kita dimer ni, esensian repair vali remove je ini je, ini dah na recombinational repair le, nada. The last one anda perhati nada SOS repair. SOS repair, SOS repair, alenggil error prone repair, ini baru. Error prone repair. Ibu deh. Iden baru ini deh. Eukaryotes silin, sorry, prokaryotes silin ada kena, orang repair mekanisme mana? I SOS repair ini baru. Semua repair mekanisme. Nada kata baru ini. Ada semua nada kata baru ini. Ada kata ini. Ada kata ini. Bacteria sel ni, di kalai lekang ni tu nada kena tu. Bacteria sel ni severely damage lawan ni dekat. Adil le perwati kena, orang repair mekanik sama ana. I SOS system ni tu barang itu. Apa i SOS system ni? Kita nama kerja. Adil le, ini ni affect je. Ini tu kerja ni perdek. Kalau ada DNA strand ni, damage orang dia kerja ni le. Abad le transcription nada kada beri. Transcription nada kila, translate pina. Ada anggana beri macam translation nada kila. Replication affect ini, ini organisme jatuh bawa ni lalas ada beri. Apa anggana beri ni ada critical high itu lalas severe condition le. Ada damage je repair je ini na mekanik sama na SOS system ini beri. Tapi SOS repair sesuatu itu urik urutan gene gene ni kalau ni. Ada ni nama le SOS response gene ni beri. Apa extensively damage Inaktif. Allah tu Allah kat atas ni leh. Adz inaktif sendiri leh. Hah. Ma, bahagian Allah repair mekanis tu, Allah constitutive repair mekanis tu. Macam, macam orang ni, Allah sami itu mada aktif aja. Macam, SOS repair system anggennya Allah. Adz awalnya macam mana kat atas ni. Adz ini perlu perhatian. Severe situation leh. Matar aktif aja tu. Orang ni ada SOS repair system tu. Macam ni. Perend key regulatory elements mana ini nak tolong tu, orang rakke, dua ambil tu legs, rakke genes, legs genes, brand mana mana tolong tu. Alah first one legs genes. Ada ni baru ini tu, perlu repressor itu mana legs genes aktif itu. Bum uninduced stage ni le, legs ni SOS repair genes ini expressionnya prevent dijadi. Ada Rakke, ini barang yang berteka itu regulator right, ana rakke aktif ini nada. Ada ini barang yang berteka, ini ada co proteins enzyme mana ana barang ini, ini ada protein activity ada, ada stimulate the protein activity. Ada apa lagi? Nene single strand ni le DNA, ada double strand ni DNA le single strand ni le base pairingnya, macam strand ni complement aja, ada base pairingnya, orang dah nada promote je, orang kurang je, nana gene ana rakke gene nana barang ini. DNA replication block je ini na sami ter. DNA ada itu sebab damage sebab nelayan itu damage orang dalam berteriak severe condition le. Ini prokaryotes ni ke isil le. Ini ah severe condition. Severe condition ni ada nama kita induced state tu orang. Yang ni ada state tu orang dalam berteriak ah sami ter DNA block ini orang. DNA block ini ber sorry DNA replication block ini. Replication block ini memang rakke genes aktif agak. Uninduced state ni le legs yang anda perwarti kena dah, rakyat itu perwarti ni ada, ada mah genes ini expression ni ada tarian juga cikgu ana.
ഈ റെക്കെ ആക്ടീവ് ആവും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജീ ലെക്സ് ജീനെ ക്ലീവ് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ലെക്സ് ജീന്റെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അലാനിൻ ഗ്ലൈസിൻ പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ആ ലിങ്കേജ് ആ ബോണ്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആവുകയാണ് ലെക്സ് ഇനാക്റ്റീവ് ആകും ലെക്സ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ എസ് ഒ എസ് റിപ്പയർ ജീൻസ് ഉണ്ട് ആ ജീൻസിനെ റിപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലെക്സയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ലെക്സ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജീൻസ് ആക്റ്റീവ് ആകും ജീൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെവിടെയാണോ ഡാമേജ് ഉള്ളത് ആ ഡാമേജ് അങ്ങ് റിപ്പയർ ചെയ്യും ഇതാണ് എസ് ഒ എസ് റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് റിപ്രസ്ഡ് കണ്ടീഷന് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കണ്ടീഷന് റിപ്രസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ലെക്സ് ജീൻ ലെക്സ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ലെക്സ് പ്രോട്ടീൻ ഇത് റിപ്രസ്ഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ റിപ്പയർ ജീൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ഒ എസ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് റിപ്രസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ സിവിയർ ഡാമേജ് കൊണ്ട് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റെക്കെ ജീൻ ആക്ടീവ് ആകും റെക്കെ ജീൻ ആക്ടീവ് ആയിട്ട് റെക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ റെക്കെ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യും ലെക്സ് പ്രോട്ടീനിലെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോ ആ ബോണ്ട് തനിക്കാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതാണ് ലെക്സ് ആർട്ടോ ക്ലീവേജ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലീവേജ് നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെവൻറ്റീൻ റിപ്പയർ ജീൻസിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എസ് ഒ എസ് റിപ്പയർ എസ് ഒ എസ് ജീൻസ് ആണ് റെസ്പോൺസ് ജീൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് എവിടെയാണോ ഡാമേജ് ആ ഡാമേജ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിപ്പയർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഈ ജീൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയില്ല റിപ്പയർ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഓൾ ഓർഗനിസത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകും ഇതിന് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിപ്പയർ സിവിയർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഡി എൻ എ പോസിമാണ് റെപ്ലിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ പുതുതായിട്ട് ഡി എൻ എ സിന്തസിസിന് സഹായിക്കുന്ന ഡി എ പുതിയ സ്പാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വരാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ എൻസൈമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡാമേജ് ഘട്ടത്തിൽ ഈ പോളിമറൈസ് ത്രീ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോളിമറൈസ് ഫൈവ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് യു എം യു ഡി ടു സി ഡി ഡാഷ് ടു സി എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് യു എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ജി ആണ് യു എം യു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൾട്രാവയലറ്റ് നോൺ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ജീൻസ് ആണ് അതിനെയാണ് യു എം യു കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ പോളിമറൈസ് ഫൈവ് ആക്റ്റീവ് ആകും എന്നിട്ട് ഈ പോളി ഇപ്പം പോളിമറൈസ് ത്രീ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോളിമറൈസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ഡാമേജ് എവിടെയാണോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഏഴ് ഈ പോളിമറൈസ് ഫൈവ് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ രണ്ടാമതൊരു ന്യൂക്ലിയേറ്റേഡിനെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത് അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയേറ്റേഡ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോട്ടേഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ടുപോകും ആ പോളിമറൈസ് ഫൈവ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ അതിന്റെ ആ പോക്ക് അതായത് അവിടെ ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ഇത് വന്നു എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു ആ പോളിമറൈസ് ത്രീ വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ അതങ്ങ് ആ ഡാമേജ് അങ്ങ് റിപ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പോളിമറൈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു എം യു ഡി
കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് യു എം യു സി യുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് യു എം യു ഡി പ്രൈം ടു സി അതായത് പോളിമറൈസ് ഫൈവ് ഉണ്ടാകും അത് ഈ ഡാമേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സിവിയർ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് പോളിമറൈസ് ഫൈവ് ഉണ്ടായിട്ട് വന്ന് പോളിമറൈസ് ത്രീ ഉണ്ടാകാതെ വരുന്ന സമയത്താണ് പോളിമറൈസ് ഫൈവ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഈ ഡാമേജ് അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതും എന്നിട്ട് ഈ ഡാമേജിനെ ആ ഡി എൻ എ കറക്റ്റ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് സിന്തസൈസ് നടത്തുന്നത് ഇത്രയാണ് ഡി ഡി എൻ എ ഡാമേജ് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ റീആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ആണ് ഫോട്ടോ റീആക്ടിവേഷൻ മൂലം നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന എറർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തു പോകും രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ റീആക്ടിവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ പറഞ്ഞു മിസ്മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പെയർസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീകോമ്പിനേഷൻ സോറി റീകോമ്പിനേഷൻ അല്ല എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറും മറ്റൊന്ന് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഈ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡിന് വരുന്ന റിപ്പയർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഡാമേജ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും വരുന്നത് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡിന് വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞ റീകോമ്പിനേഷൻ റിപ്പയറും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ആണ് റീകോമ്പിനേഷൻ റിപ്പയറും അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഒ എസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് താങ്ക് യു കാൻ യു പ്ലീസ് ഗീവ് എ സ്മോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് മെത്തേഡ് പ്രൂഫ് റീഡിങ് മെതേഡ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എയില് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുസ്തകം ആണെങ്കിലും എഡിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിന് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസാന ഘട്ടമാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം എന്റില് ആ ഡയറക്ഷനിൽ റെപ്ലിക്ക ഡി എൻ എയുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം പുതിയൊരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം എൻ ഡയറക്ഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയൊരു സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ചെക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഡി എൻ എയില് ഈ എൻസൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള എൻസൈംസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ആ എൻസൈം ദേ ആർ ആൾവേസ് ചെക്കിംഗ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ അതായത് ഡി എൻ എയുടെ പെട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെട്രോൾ ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ പോലീസുകാർ പെട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നടത്തുന്നത് പോലെ ഇതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ചെക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ചെക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബേസ് പെയറിംഗിൽ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഒരു ബേസ് പെയറിംഗ് അങ്ങ് തെറ്റിയാണ് വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ബേസ് പെയേഴ്സിനെയും അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന ലെവല് അത്രയും എണ്ണത്തിന് അതായത് ഒരു ലക്ഷം ബേസ് പെയേഴ്സിന് ഒരു എറർ എന്ന കണക്കിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെ ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് മെക്കാനിസം വഴി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്ലേസ് നടത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തന്നെത്താൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡയറക്റ്റ് സോറി ഡയറക്റ്റ് അല്ല അത് ഫോട്ടോ റീആക്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്നെ ഡി എൻ എ സ്വന്തമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പോവാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അടുത്ത റിപ്പയർ മെക്കാനിസമായിട്ടുള്ള ഫോട്
ഒന്ന് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ രണ്ടാമത്തത് അഡാപ്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സൈറ്റോസിൻ അഡിനിൻ പോലുള്ള ബേസിന്റെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അവിടെ ഡാമേജും അതിന്റെ റിപ്പയറിങ് നടക്കുന്നത് അത് മൂന്നെണ്ണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ബാക്ടീരിയയിൽ നടക്കുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഗാനിന്റെ മെതിലേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും Okay, ma'am. Uh, no. About the release of polymerics 5. Release of? Polymerics 5. Po- ah, polymerize 5. Polymerize 5 is the same. Our SOS response system is the polymerize 5. It is the same. റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് കൊണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് അതിനെ മൊത്തം അതിന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊക്യാരിയോട്സിന്റെ കേസിലാണ് ഈ സിസ്റ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പോളിമറൈസ് ത്രീ പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുന്നു അന്നേരമാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നോർമലായിട്ട് നടക്കാത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഘട്ടത്തില് പോളിമറൈസ് ഫൈവിനെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ആ പോളിമറൈസ് ഫൈവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനകത്തുള്ള യു എം യു ഡി യു എം യു ഡി ഡി യു എം യു സി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ജീൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ അൾട്രാവയലറ്റ് നോൺ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ജീൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെയാണ് അൾട്രാവയലറ്റിന്റെ യു നോൺ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് മ്യൂട്ടേറ്റഡിന്റെ എം യു കൂടെ ചേർത്താണ് യു എം യു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു യു എം യു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഈ എസ് ഒ എസ് റെസ്പോൺസ് ജീൻസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ തടയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് യു എം യു ഡി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് പിന്നെ അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് റെക്കെ ജീൻ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് റെക്കെ വന്ന് ഈ യു എം യു ഡി എ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് യു എം യു ഡി പ്രൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡാഷ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആ ഉണ്ടാവുന്ന യു എം യു ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടെണ്ണം യു എം യു സിയുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് യു എം യു ഡി ഡാഷ് ടു സി എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമെന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് കാരണമാകുന്നു പോളിമറൈസ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പോളിമറൈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആക്റ്റീവ് ആവാത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നേരായിട്ട് അതായത് നേരെ നടക്കാതെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നോർമലായിട്ട് നടക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പോളിമറൈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പോളിമറൈസ് ഫൈവ് വന്ന് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് അത് വെക്കുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് രണ്ടാമത്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു അത് അവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ റിലീസിങ്ങും മറ്റേ പോളിമറൈസ് ത്രീ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പൊ ആ പോളിമറൈസ് ത്രീ വന്ന് സിന്തസിസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതാണ് പോളിമറൈസ് ഫൈവിന്റെ റോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിസ്മാക്സ് റിപ്പയർ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോക്യാരിയോട്സിലും യൂക്യാരിയോട്സിലും ഡിഫറൻറ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ചില ഡിഫറ പിന്നെ ചില സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിലും വരുന്നത് ചിലതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ ആകണം എന്നില്ല ഡിഫറ അതിന്റെ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിസ്മാക്സ് റിപ്പയർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊക്യാരിയോട്സിന്റെ കേസിൽ മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് മ്യൂട്ടസ് മ്യൂട്ട് എൽ മ്യൂട്ട് എച്ച് അപ്പൊ ആ മ്യൂട്ടസ് മ്യൂട്ട് എൽ മ്യൂട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും ആ കോംപ്ലക്സ് ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നി
ഒന്നിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്ട് എച്ചിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും അതായത് ആക്ടിവിറ്റിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എച്ചും കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അത് ആ എൻസൈമെന്റ് കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് അവിടെയുള്ള ഡാമേജിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇത് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിന്റെ കേസിലാണ് ഈ മ്യൂട്ടസ് മ്യൂട്ടെല്ലും ഉള്ളത് കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഹോംഡാഗസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ എം എസ് എച്ച് എന്നും എം എൽ എച്ച് എന്നും എം എൽ എച്ച് എന്നും പറയും യുക്കാരിയോട്ട്സിന്റെ കേസിൽ അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ കേസിൽ അതായത് ഒന്ന് എച്ച് എം എൽ എച്ച് എച്ച് ആദ്യത്തെ എച്ച് സ്മാർട്ടറാണ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എച്ച് എം എൽ എച്ചും എം എച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് അതിനെന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എച്ച് എൻ പി സി സി എന്ന് പറയുന്ന കോളൻ ക്യാൻസർ അതായത് ഹെറിഡിറ്റി നോൺ ബോളിപ്പോ കോളൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഈ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ഇല്ല നോർമൽ ആയിട്ട് ഡി എൻ എക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എവിടെ ഈ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആവുന്നു അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും അത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം ഡാമേ ഈ ഡാമേജസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജോലി ഇപ്പം നമ്മള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഡി എൻ എയിൽ മാത്രം വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ Okay, thank you. Uh, it was a great pleasure, ma'am, to have your session. Uh, it was about the various DNA mechanisms. And I think all the attendees were well, uh, well clear about the session. It was a uh, great session. Thank you. 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 Th